கிரீன்ஸ் கான்செப்டின் புதிய அறிமுகம் நம் பாரம்பரியம் மாறாத ட்ரெடிஷனல் பேஸ் வாஷ் எல்லோ கிராம் கிரீன் கிராம் மற்றும் கஸ்தூரி மஞ்சள் பேஸ் வாஷ் இப்போது அனைத்து கடைகளிலும் கிடைக்கும் குறும்படம் வித் மிலாஞ்சோ நமிதா மேட்டர் ஆரம்பிப்போம் நமிதா வந்து உள்ள போவாங்களா போக மாட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு பெரிய நிறைய பொருள்கள் வருது அவங்க வீட்டுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு அந்த மாதிரி உங்க காதுக்கு வந்த பொருள்கள் என்ன என் காதுக்கு வந்தது என்னென்னா லைக் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயம் எனக்கு வந்தது வேற அண்ட் விச் ஐ நவ் ஒன் டு டாக் ஐ மீன் இப்போ நீங்கள் கேட்டனால நான் சொல்கிறேன் அபிஷேக்கும் இவங்களுக்கும் ஏதோ பிரச்சனையான மாதிரியும் அங்கே தகாத வார்த்தைகள்னால சண்டை வந்த மாதிரியும் அங்கே பிக் பாஸ் வட்டாரத்தில் இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ண மாதிரியும் அண்ட் அங்கே கண்ட்ரோல் ஆகாமல் சுச்சுவேஷன் ரொம்ப ஒர்ஸ்ட் ஆனனால அவங்க வந்து மென்டலாக அஃபெக்ட் ஆகி ஐ மீன் லைக் ஒரு ஒரு டிப்ரெஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு ஷி வாண்ட் டு கோ அவுட் ஆஃப் தி ஷோ அண்ட் தி ஷோ த்ரூட் ஹர் ரெட் கார்டு ஓகே ரெட் கார்டு கொடுத்துட்டாங்க யா ரெட் கார்டு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ என்னென்னா ரெட் கார்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கமல் சார் சொல்லியிருப்பார் அது ஆமாம் அது அதை மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா எப்படின்னா சி இப்போ லைக் தவிர்க்க முடியாத காரணங்கிற மாதிரி ஏன்னா இது வரைக்கும் ரீசன் சொல்ல முடியாமல் ரெட் கார்டு பாஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு என்னோட அமைச்சிருக்காரு இன்னைக்கு இது வரைக்கும் ரெண்டு பேருக்கு ரெட் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க பிக் பாஸ் மகத்துக்கும் மகத்துக்கும் சர்மன் சாருக்கும் சர்மன் சாருக்கு கொடுத்தது நியாயமே இல்லாத ஒரு மேட்ரு தான் ஏன்னா இப்போவும் கேட்டிங்கன்னா நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் அப்படி சொல்லும் போதும் அதை அட்லீஸ்ட் ஸ்கிரீனில் காட்டிட்டு அவரை அமுச்சு விட்டாங்க மகத்துக்கும் டேனியோட ஏதோ ஒரு பிரச்சனை சண்டை அடிதடி ஆனதுனால மகத்துக்கும் ரெட் கார்டு கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து இவங்களுக்கு ரெட் கார்டு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்ம்டாக கமல் சார் கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பார் கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பார் பட் எனக்கு வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ வீசிங் ப்ராப்ளம் அதனால் அவங்க அட்மிட் ஆகிட்டாங்க அவங்க ரெக்கவர் ஆனதுக்கப்புறம் பிக் பாஸ் போவாங்க இப்படி தான் எனக்கு வந்து சோசஸ் சொன்ன விஷயங்கள் ஸோ எது நடக்க போகுதுன்னு தெரியல ஆனால் ஐனோ இது வந்து விஜய் டிவி இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக காமிச்சாங்கன்னா இட் வில் பி நைஸ் பிகாஸ் நமிதா மாரிமுத்து வந்து கம்யூனிட்டி சார்பாக உள்ளே போயிருக்காங்க அங்கே உள்ள என்ன நடந்துச்சு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ தெரியாமல் நம்ம எதுவுமே லைக் அசியூம் பண்ணி பேச முடியாது ஸோ இப்போ ஒரு வேலை யாராவது யூனோ லைக் அவங்க அவங்க ரொம்ப ஒரு டிப்ரெஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது யாரோ ரொம்ப ட்ரிகர் பண்ணி நடந்திருக்கலாம் இல்லை வெளியில் நியூஸ் வர மாதிரி இவங்களே ஏதாவது அங்கே ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கலாம் இல்லை அது ப்ராங்காக என்னென்னு தெரியல அவங்களுக்கு திடீர்னுட்டு நான் அவங்கக்கிட்ட பேசினதை நீங்கள் யார்ட்டும் சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அந்த பீம் பேக்கில் ஃபோர் தேர்ட்டி வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் எதுவுமே தெரியாது யாருக்கு என்ன இன்றைக்கு கூட இன்றைக்கி கூட நேற்று நான் எப்பிசோட காட்டலை அந்த ஏர்லி மார்னிங் எல்லோரும் எழுந்திருக்கிறது அந்த எந்த சீனுமே இல்லை ஸோ என்னென்னா இது வந்து மிச்ச கண்டிஸ்டன்ஸு மேபி நிறைய யூனோ லைக் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் சொல்லாமல் வெளியில் அமைச்சிருக்கலாம் பட் நமிதா மாரிமுத்து உள்ளே போனாங்கன்னா ஐம் வெரி ஹாப்பி உள்ளே போகாமல் அவங்க ஒரு வேலை வெளியில் வந்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ரீசன் விஜய் டெலிவிஷனோ யாரோ ஒருத்தவங்க கொடுத்தாங்கன்னா இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச ஷோ முடிகிற வரைக்கும் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க சப்போஸ் அவங்க உள்ளே போகலனா பட் ஹோப் ஒரு நாளைக்கு இது ஹோல் என்டையர் திங்க் அபவுட் தி ட்ரான்ஸ் கம்யூனிட்டி சேஞ்ச் இன் இன் ஓவர் நைட் நீங்கள் அந்த அந்த ஒரு விஷயம் சொல்கிறீங்க இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே நீங்கள் சோஷியல் மீடியா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தாமரை செல்வியை வறுத்து எடுக்கிறாங்க கண்டிப்பாக நமிதாவுடைய எக்ஸிட்னால் பாவம் அவங்களையே வறுத்து எடுக்கிறாங்கன்றதும் தெரியல ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே அபிஷேக க கை காட்டுது கண்டிப்பா ஆனா நம்ம இது பண்றது தாமரை செல்வியா தான் ஆனா நம்ம லைக் எங்கயுமே பார்க்கல அபிஷேக்கும் நமிதாக்கும் ப்ராப்ளமா இருக்கு பட் நம்ம எங்கயுமே பார்க்க இல்லை ஒரே ஒரு சார் மட்டும் சொன்ன அந்த ஒரே ஒரு ப்ரோமோல நடந்துது ஆனா அந்த ப்ரோமோ காமிக்கல அன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம்ல ஒரு ப்ரோமோல வந்து நமிதா இந்த மாதிரி கிளாஸ் கிச்சன் எடுத்து வந்து வைக்கலனா நான் இதுக்கு அப்புறம் வாஷ் பண்ண மாட்டேன் சொல்லும்போது குறும்படம் போட்டு பாருங்க அப்படினு அபிஷேக் சொன்னது யூ நோ லைக் அந்த ஒரு ஆர்கியுமென்ட் தான் நம்ம நமிதாவும் அபிஷேக் கிட்ட பேசியோம் யா சோ யா சோ அதனால மிச்சபடி வி ஹேவ் நெவர் சீன் எனி வேர் ப்ராப்ளம் வித் தம் பட் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் எல்லாம் சோ மேபி இவங்க லைக் ஹாஸ்பிடல் இருக்கனால இவங்க லைக் யூ நோ சீக்கிரமா ரெக்கவர் ஆகி வெளியில வந்து இவங்க ஒன்னு பிக் பாஸ் குள்ள போனா விஜய் டெலிவிஷன் will tell us or she will tell it herself so appo it will be more nice to review on it super so okay so in the topic வந்து இதோட நாங்க முடிச்சுக்கிறோம் மக்களே எங்களுக்கு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நமிதா கன்ஃபார்ம்டா உள்ள போவாங்க நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாவும் உள்ள போகணும்ன்றது ஆசைப்படுறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கடமை இருக்க
எனக்கு தெரிஞ்சு நமிதா அங்கே எங்கேயும் கிவ் அப் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க லைக் ஹண்ட்ரட் டேஸ் கண்டிப்பாக இருந்திருப்பாங்க உள்ளேருந்து தான் ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் கேப்டன் யூனோ ஐ ஓன் ஹர் பட் ஆனால் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரில அங்கே என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல நம்மளுக்கு ஸோ ஐ ஓன் நோ லெட்ஸ் சி அண்ட் அக்ஷரா வந்து நிறைய பேருக்கு இவ்வளோ தோசை சுட்டு தந்திருக்காங்கன்றதே நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருந்தாங்க நிறைய பேர் அந்த கிச்சனில் இருப்பாங்க எனக்கு அக்ஷரா வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து எனக்கு இருந்த ஒரு அசம்ஷன் என்னென்னா ஷி இஸ் நாட் ஐ மீன் லைக் ஷி டஸ் நாட் ஹாவ் அ பேட் ஆட்டிடியூட் அது தட் இஸ் ஃபார் ஷியூர் ஓகே நான் அவங்கள பற்றி என்னெல்லாம் நினச்சிருந்தேனோ அது எல்லாமே இன்றைக்கி அவங்க சொல்லிட்டாங்க என்னோடய ஃபேஸ் பார்க்க அப்படி தான் இருக்கும் நிறைய பேர் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸே என்கிட்டன்னு சொல்லியிருக்காங்க தட் யூனோ என் ஃபேஸ் இப்படி இருக்குன்ட்டு ஆனால் என் பக்கத்தில் வந்து பேசுனா தான் எனக்கு தெரியும் அண்ட் நான் வந்து லைக் யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுமோ இல்லைனா லைக் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் இருந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுமோன்னு நான் என்றைக்கும் யார்கிட்டையும் போய் நான் பேச மாட்டேன் யாராவது வந்து பேசுனீங்கன்னா யூஆர் லைக் மோஸ்ட் வெல்கம் அப்படின்ட்டு அண்டு எனக்கு தெரிஞ்ச அக்ஷரா வந்து போத் த எக்ஸ்ட்ரீம் எஸ் அவங்க வந்து ரொம்ப போல்டான பொண்ணு நான் என்னோட நிறைய ஈவெண்ட்ஸுக்கு அவங்க வாக் பண்ணியிருக்காங்க ஷோ ஸ்டாப்பராக இருந்திருக்காங்க ஜூரியாக இருந்திருக்காங்க எல்லாமே இருந்திருக்காங்க கெஸ்ட்டாக இருந்திருக்காங்க எல்லாமே இருந்திருக்காங்க இது வரைக்கும் நான் பேசும்போதெல்லாம் நல்லா என்ட நல்லா தான் பேசியிருக்காங்க ப்ரோ வாட்ஸ்அப் அந்த மாதிரி தான் பேசியிருக்காங்க ஸோ அந்த அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆட்டிடியூட் அப்படின்றது பேசிக்கலாக ஒரு மாடலுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பெஜெண்ட்லலாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது ஆட்டிடியூடுக்குனே எங்களுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக ஓகே வா ஸோ அந்த அந்த ஆட்டிடியூடுன்றது அதை வந்து அவங்களுக்கு இன்பில்ட்டாக அவங்களுக்கு வந்து அதை சேவ் ஆயிரும் ஸோ அப்படி இன்பில்ட்டாக சேவ் ஆகும் போது அதை வந்து சில பேருக்கு வந்து அப்பட்டமாக தெரியும் சில பேருக்கு அது பழகிடும் அதாவது தாமரை மாய் சில பேர் அதாவது இவங்கள மாதிரி ஆளுங்கிட்ட மிக்ஸ் ஆகாத அவங்களுக்கு தான் இது ரொம்ப வித்தியாசமாக தெரியும் சில பேருக்கு சுருதியே செம்ம ஆட்டிடியூடாக தான் தெரியும் நீங்கள் கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மள மாதிரி ஒரு காமன் ஆடியன்ஸுக்கு சுருதியே கொஞ்சம் திமிர் பிடிச்ச பொண்ணு மாதிரி தான் தெரியும் ஓகேவா இது எல்லாமே அவங்களுடைய தாட் ஓகே ஓகேவா இது அவங்க மாடலிங்ல இருந்து வந்தா இப்படிதான் இருப்பாங்க அவங்க போஸ்ட் கொடுக்கும் போதும் அந்த ஆட்டிடியூட் எல்லாம் வரும் ஓகேவா பேசிக்கலா சோ அதை வந்து அவங்க உள்ள கேரி ஆன் பண்றாங்களான்றது கூட இருக்கலாம் சோ அவங்களோட நிஜ கேரக்டர் என்ன அப்படின்றது ரிவீல் ஆகாத வரைக்கும் அவங்கள பத்தி பெருசா நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அக்ஷரா சைட்ல சோ ஆனா அக்ஷராவையும் இன்னைக்கு அளவு அபிஷேகம் <laughs> 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 நம்ம வயசு இருக்கிற ஒரு பொண்ணுங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரு கரிசனியா ஒரு ரிவியூ பண்ணாரு மற்றவங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதிரி ரிவியூ பண்ணாரு அதெல்லாம் பங்கமா அந்த பார்ஷாலிட்டி நல்லா தெரிஞ்சு அபிஷேக் கிட்ட எனக்கு வந்து கன்ஃபார்ம்டா அபிஷேக் வந்து பிரியங்கா மேட்டர்ல இந்த மாதிரி ஒரு அழுவாரு அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா ஆரம்பத்துல இருந்தே பிரியங்கா தான் அபிஷேக்கு மொக்க மொக்க வந்து நிறைய பார்சல் பண்ணி அனுப்பிச்சது ஆமா உங்களுக்கு அபிஷேக மொக்க பண்றது பிரியங்கா தான் ஸோ அபிஷேகுக்கு வந்து ஓகே இந்த அம்மா நம்மளை ஃபஸ்ட் வீக்கே நாமினேட் பண்ணிருச்சுன்னா மக்களுக்கு பிரியங்கா ஒரு நல்ல ஃபேன் பேஸ் இருக்கு அதை நம்ம இழந்துருவோம் அவங்க நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் ஆயிடுவாங்கன்றதை அவன் கால்குலேட் பண்ணிட்டு தான் உள்ள போயிருக்கான் ஸோ இவ்வளோ பெரிய கேம் பிளே இருக்கும் கன்ஃபார்ம்டா இருக்கும் சி அதாவது மற்றவங்க எல்லாருக்குமே இது ஒரு கேமாக தான் தெரியும் பட் ஒரு ரிவ்யூ பண்றவனுக்கு மக்கள் நம்மளை பத்தி என்ன யோசிப்பான்னு யோசிச்சு தான் நான் உள்ள போயிருப்பான் கண்டிப்பா இல்லாம ரிவ்யூவே பண்ண மாட்டேன் எவ்ரி ஆக்ஷனுக்கு என்ன ரியாக்ஷன் மக்கள்கிட்ட வரும்ன்றது அவனுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சுதான் சில விஷயங்கள் பண்றான் ஆனா அதையும் மீறி அதனாலதான் இமான நாச்சு சொல்லியிருப்பாரு அவங்க ஒரு பெரிய அறிவாளின்ட்டு அவன் எங்கெல்லாம் தப்பு பண்றானோ அந்த விஷயம் தான் நம்மளுக்கு அப்பட்டமா தெரியுது அவன் கொஞ்சம் ஓவர் டோஸ் போடுறான் அது நம்மளுக்கு வந்து அப்பட்டமா தெரியுது எய்தர் அவனை அதிகமா காட்டுறதுனால அது நம்மளுக்கு தெரியுதா இல்ல அப்படின்னா அவர் பண்றது எல்லாமே கிரிஞ்சா இருக்கா அப்படின்றது பிக் பாஸ் எடிட்டருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்னுடைய அவர் வந்து ஏற்கனவே நமிதா வழக்கில் வர இருக்கார் ஸோ அதனால நிறைய கொஸ்டின் மார்க் தான் அவர் மேலே பட் ஆனால் அவர் லைக் திடீர் திடீர்னு மூட் ஸ்விங் ஆகிற மாதிரி திடீர்னு அழுகிறாரு திடீர்னு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கார் திடீர்னு கொஞ்ச நாள் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கார் ஸோ அதனால் அவர் வந்து லைக் எப்படி சொல்கிறது ஜட்ஜுன்னு இல்லை அவர் வந்து லைக் நிறைய இடத்துல பார்க்கவே முடியல ஸோ ஸோ
ஒருவாடிச்சு நினைக்கவே இல்ல ஆனா அங்க அக்ஷரா அழுததா இருக்கட்டும் அண்ட் அவங்க லைக் அவங்கள போய் சமாதானப்படுத்தும் போது இல்ல நீங்க பேசுறது பேக்கா இருக்கீங்க பேசாதீங்கன்னு சொல்றதும் திஸ் இஸ் லைக் ஒரு டூ மந்த்ஸ் அப்புறம் வீட்டுக்குள்ள நடக்கிற ஒரு சீன் தட் இஸ் குட்ன்ற நான் என்ன சொல்றேன் ஃபேக்கா பேசுறதுக்கு ஃபேக்கா அக்ஷரா வந்து ஒத்துக்கிறதுக்கு அதாவது ஓகே வாங்க ஓகே நீங்க என்ன பேசிங்களா ஓகே ஓகே சோ அப்புறம் கையில கொடுத்து கன்ஃபஷன் ரூம்ல போய் அவங்க அவங்களுக்கு நாமினேஷன் குத்துறதுக்கு இங்க ஓபனா நீங்க பேச லைவா நாங்க இருக்கு பேசிறது பொடிக்கு இருக்கலாம் சி அதான் சொல்றேனே யாருமே நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒருத்தங்க கூட நம்ம பழகிர முடியாது கண்டிப்பா அண்ட் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒரு சர்ட்டன் கரெக்டர்ஸ் இருக்கு ஒருத்தன் மூடி டைப்பா இருப்பான் ஒருத்தன் வந்து எல்லார கூடயும் மிங்கில் ஆவான் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நாட்டுப்புறத்துல இருந்து வந்த ஆளுங்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேருக்கு இங்க இருக்க ஆளுங்கெல்லாம் பிடிக்காது வெஸ்டர்னைஸ்டு பீப்புள பிடிக்காது இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதுல இவங்க என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணாம கூட இருந்திருக்கலாம் பட் இன்னைக்கு வந்து அன்பார்ச்சுனேட்லி அக்ஷராக்கு அவ்வளவு டிஸ்லைக் வரும்னு யாரும் உண்மையிலேயே சொல்றேன் அதனாலதான் நான் இந்த மாட்டை பத்தி பேசினேன் நான் யூ நோ தட் சி லைக் மேபி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் கேரி பண்ணிட்டு இருக்கலாம் பட் இட்ஸ் நாட் லைக் தட் அவங்க வந்து எல்லாருக்கூடயும் ரொம்ப நல்லா பேசுகிறாங்க எல்லா இடத்துலையுமே ரொம்ப லைக் மனசு விட்டு லைக் யூனோ லைக் ரொம்ப ரியலாக சிரிக்கிறாங்க ரியலாக பேசுகிறாங்கன்றதான் அவங்களுக்கு பிடிக்கலையே அந்த இடத்துல இல்லை ஏன்னா அதை விட்டுட்டு அங்கே லைக் ஃபேக்காக சிரிச்சுட்டு இஷ்டம் இல்லாத மாதிரி அந்த மாதிரி இல்லை சிபி எனக்கு தூங்குனார்ல அந்த மாதிரி ஆனால் நிறையா மக்களுக்கு பொதுவாகவே அக்ஷராவோடைய ஃபேஸை பார்த்தா அவங்க ஆட்டியூட்டை கேரி பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி தான் தாட் இருக்குது அது நிறையா கமெண்ட்ஸ்லேயும் வந்திருக்கு ஸோ மேபி இன் ஃபியூச்சரில் உண்மையாக தான் ஆட்டிடியூடாக இல்லை இதுதான் அவங்களுடைய லுக்காக அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் போக போக தெரியும் ஸோ என்ன எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தாமரை அவங்க வந்து ரியலிஸ்டிக்காக தான் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க அவங்க கவலைப்படுற விதமாக இருக்கட்டும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் கவலைப்படுறாங்க இது கொஞ்சம் நாளில் எல்லா கண்டஸ்டண்ட்டுக்கும் ஒரு இரிட்டேஷன் லெவலில் கொஞ்சம் கண்டிப்பாகவே இன்க்ரீஸ் பண்ணால் வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை அந்த லைக் நமிதா பிரச்சனை ரொம்ப பெருசானதுனால பிரியங்காவும் அவங்களும் பேசுனது கொஞ்சம் ஆஃப் ஆகிடுச்சு நேற்றுக்கு நேற்றுக்கு நடந்த சீனில் அவங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடியாமா அப்படின்னோடனே என்கிட்ட இருக்குன்னு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அதை வந்து ரெண்டு அர்த்தமாக கூட எடுத்துக்கலாம் அவங்க அந்த ஜுவல் பாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தது ஆமாம் என்கிட்ட இருக்குன்னு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்போ எங்கிட்டலாம் இல்லையா ஆ இல்லையான்ற மாதிரி ஸோ யூனோ அவங்க வந்து ரொம்ப கீனாக ரொம்ப எதிர்பார்த்து அவங்களுக்கு தேவையான வார்த்தை ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்ககிட்ட இருந்து வேணுன்றதுக்காக இவங்க ரொம்ப எஃபர்ட் போடுறதுனால ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க இரிட்டேட் ஆகிறாங்க That is when they are like, I want to stay away from you. Like, Akshara and Nick are talking about it. You said that you are talking about a small part. You are talking about it. So, you know, that's how you know, that you stamp it. And you are talking about it. You are talking about it. Yes, yes. Yes, yes. But, yeah. 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 என்னன்னு தெரியாம ஹெல்த் இஷ்யூவா என்னன்னு தெரியாம இட்ஸ் லைக் எனக்கு பிக் பாஸ் பத்தி பேசும்போது அது அப்படியே ஓகே நம்ம நமிதா தான் நம்ம மைண்ட்ல வந்து நிக்கறாங்க கண்டிப்பா யா யூ நோ அவங்க ஒரே வார்த்தை நமிதா இருந்தா யார லைக் பண்ணிருப்பாங்க யார டிஸ்லைக் பண்ணிருப்பாங்க நீங்க சொல்லுங்க மீலா நமிதா இருந்திருந்தாங்கனா இல்ல கோர்ட் சொல்லுங்க லைக் யார பண்ணிருப்பாங்க சி இப்போ இப்போ இந்த ரீசன்ட்ல இந்த பிரச்சனை நடக்குற சீ ஏ நாள் நமி நமிதா வாட்ச் பண்ணிருப்பீங்க கண்டிப்பாகவே அந்த விஷயத்துல ஆறு நாள் சாரி ஆறு நாள் அஞ்சு நாளோ லைக் மேபி பிரியங்கா பண்ணிருக்கலாம் பிகாஸ் அவங்க ரெண்டு பேர் பேபி பேபின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க உள்ள ஸோ ஒரு நல்ல பாண்டிங்ல இருக்காங்க டிஸ்லைக்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கறோம் இதுதான் தமிழ்நாட்டு மக்கள் எதிர்பார்க்கறாங்க ஆ அந்த தாமரை இருக்காங்கல்ல மேபி அவங்க இருந்திருக்கலாம் பிகாஸ் யூனோ லைக் ஒன் ரெண்டு வே ஆஃப் கன்வேயிங் அவங்க கிட்ட கரெக்டாக நாலு பேர் கலாச்சினாங்க நாளைக்கு நாற்பது பேர் கலாய்ப்பாங்க அவங்கள எப்படி சரி அதை விட்டுவோம் அதுக்கு வருவோம் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் லைக் டிஸ்லைக் இருந்தா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நமிதா யார வந்து லைக் பண்ணிருப்பாங்க டிஸ்லைக் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சு நமிதா வந்து லைக் பண்ணிருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு பிரியங்காவுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இமான நாச்சுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு பிட் அடிச்சுட்டீங்க என்கிட்ட இல்ல இமான நாச்சு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அவர் பெரிய
இல்ல அப்படின்னா அபிஷேகாவும் இருக்கலாம் ஸோ லைக் உங்க கணிப்புப்படி நாளைக்கு நமிதா போனாங்கன்னா இல்பி நைஸ் அகேன் நீங்க சொன்னீங்கல்ல அவங்க திடீர்னு பார்ஜின் ஆவாங்க உள்ளன்ட்டு ஆர் எ ப்ராப்பர் ரீசன் யூனோ சம்படி ஃப்ரம் தி கம்யூனிட்டி ஹேஸ் கான் சைட் அண்ட் தே ஹாவ் டு டூ இட் ஒட் இஸ் சே கரெக்ட் தானே ஆமா கண்டிப்பா ஸோ நாளைக்கு பார்க்கலாம் நாளைக்கு என்ன நடக்குதுன்ட்டு நாளைக்கு ஓப்பன் நாமினேஷன் வச்சா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இன்னும் லைக் ஃபர்ஸ்ட் வீக்காக இருக்கிறனால பயங்கர கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு எல்லார் மேலேயும் அப்படியே இது ஸோ நாளைக்கு ஓப்பன் நாமினேஷன் வச்சுன்னா ஒரு ஒருத்தவங்க தனியாக போய் ஒரு ஒருத்தவங்க பற்றி பேசும்போது ஊ வில் கம் டு அ கிளியர் சீன் கண்டிப்பாக ஸோ ஓப்பன் நாமினேஷன் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் வி வில் பி லைவ் அகேன் டுமாரோ வித் குரும் படம் மிலா அண்ட் ஜோ மற்றும் கஸ்தூரி மஞ்சள் கிடைக்கும்